கொஞ்சம் ஒதுங்கிட்டு உள்ள பதுங்கிட்டு வர்றது தலைவர் பேட்டை பாராக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விறு விறுப்பா இன்னைக்கு பிக் பாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அதுக்கு முன்னாடி ஆஸ்கார் ரேஸ்கார் நமஸ்கார் நெட் டிவி ஃபோர் யூ வியூவர்ஸ் பிக் பாஸ் இன்னைக்கு என்ன முடிவு எடுத்திருக்காருனா காலையிலே ஏதாவது ஒரு கண்டென்ட் கிரியேட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு காலையில் எடுத்தவனே எல்லாரும் டான்ஸ் ஆடு முடிச்சவனே ஒரு பாட்டோட ஆரம்பிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு கவின் சாண்டி எல்லாரும் வந்து இந்த சாங் கானா சாங் ஆட பாட ஆரம்பிச்சாங்க தெரியும் உங்களுக்கே தெரியும் என்னென்ன சாங் போட அடியே லாஸ்லியா உன் மனசு காஸ்லியா அப்படின்னு இன்னொரு சார் சரியினை பற்றி அந்த கண்ணில் மையி குட்டை பாவாடை பா பேரு லுங்கி கிங்கின்னு ஒரு பாட்டு அந்த ரெண்டு பாட்டும் பாடி முடித்த பிறகு சரி இன்னைக்கு தான் ஒன்று சுவாரஸ்யமாக பண்ணலாமேனு சொல்லிட்டு பிக் பாஸ் என்ன நினச்சிருக்காருனா கவினை கூப்பிட்டு நீங்கள் தான் இன்ஸ்பெக்டர் அப்புறம் மீராமித்தனை கூப்பிட்டு நீங்கள் தான் வந்து அது பேர் சப்பி இன்ஸ்பெக்டரா ஆ கான்ஸ்டபிள் அந்த மாதிரி ரெண்டு போஸ்டை கொடுத்தாங்க சரி நடுவில் சாண்டி மாஸ்டர்னர் அவர் எதிர்த்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் தான் ஆவிகளுக்கும் இவங்களுக்கும் காண்டாக்ட் பண்ணுற ஒரு மீடியேட்டராக இருக்கார் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா பேயெலாம் பேசுறதை சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா பூச்சாண்டியா பூச்சாண்டி தானே அந்த மாதிரி பூச்சாண்டி அவர் வராரு சாமி ஆறாம் அந்த மாதிரியும் சொல்லலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு எங்கள் வீட்டிலலாம் பூச்சாண்டி தான் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி பூச்சாண்டியாக வராரு பூச்சாண்டியாக வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக போகிறாரு பேய்கள்கிட்ட சரின்கிட்ட போகிறாரு ஐயோ சரின்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டான்ஸ் ஆனால் இருப்பாங்க போய் சரின்னுக்கிட்டையும் சாட்சிக்கிட்டையும் அடடடா பரமானந்தமா இருந்த டான்ஸ் ஒரே குஜாலமா இருந்தாரு அப்படி இருந்தாலும் கவின் என்ன பண்ணாரு அவரு உள்ள ஒரு குஜாலமா தான் இருக்காரு அவரு எதனால இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் பண்றாருன்றா சொல்றேன் அதுவும் டீடைலா சொல்றேன் என்னன்னா அவரு வந்து லாஸ்ட்ல கிட்ட ஜாலியா பேசிட்டு இருந்தாரு அந்த சப்பாத்தி தர மேட்டர்லாம் ஜாலியாக பண்ணிகிட்டு இருந்தார் அதுக்குள்ளே சாக்ஷி கிட்டே போயிட்டு சேரன் சார் சும்மா சொன்னார் உள்ளே என்ன நடக்குதுன்னு வந்து பாருங்கள் சாக்ஷி உண்மையிலே பே எஃபெக்ட்லேயே அந்த கதை ஒழி டாய் அப்படின்னாங்க எப்போ நானே ஒரு செகண்ட் பயந்துட்டேன் அந்த இடத்துல அதே மாதிரி பேய் மாதிரியே தான் ஆனால் கொஞ்சம் காண்ட் ஆகிட்டாங்க கவினை பார்த்துட்டு ஏன்னா கவின் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் கவின் இதெல்லாம் எதுக்காக பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிக் பாஸ் கண்டென்ட் வந்தால் அவங்களும் போட முடியும் கண்டென்ட்டை ஒன்று கிரியேட் பண்ணும் அப்படின்றதுக்காக தான் பண்ணுறாருன்றது தெல்ல தெளிவாக தெரிஞ்சிச்சு இது எப்படி தெரிஞ்சதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒருத்தராக இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணிகிட்டே இருந்தார் அப்போ லாஸ்ட்லி ஆகிட்டு கொஞ்சம் ஓவராகவே இன்றைக்கி இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணால் மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு ஏன்னா வந்து இதை முன்னாடியே சொல்லியிருக்கலாம்ல ஐ அந்த கண்ணு பார்த்தீங்களா அடடடா அப்படின்ற மாதிரி பயங்கரமாக வழிஞ்சி கண்டுபிடிச்சு <laughs> அந்த ஸ்டைல சொல்லிட்டு இருந்தாரு ஆனா அந்த மாதிரி எந்த ஒரு மாதிரி விஷயமும் நடக்கல கவின் ஜாலியா ஏதோ ஒன்று பண்ணிட்டே இருந்தார் அவ்வளவு தான் வேற எதுவுமே இன்ட்ரெஸ்டிங் எல்லாம் பண்ணல அவர் சுமார் யாரும் கிடையாது நீ பண்ணியாமா அப்படி இப்படின்னு கேட்டிருந்தார் மதுமிதா தான் இதுல கிளாஸ் அவர் சொன் அவர் கேட்ட கேள்விக்கெல்லாம் மறுபடியும் திருப்பி அவனை கேட்குறாங்க இந்த வடிவேல் காமெண்ட்ல வரணும் தெரியுமா ஏ இதை பண்ணியாமே அப்படியாயா ஏன் இதை பண்ணியாமே அப்படியாயா அப்படின்னு தெரியுமா அதே மாதிரி ரிப்பீட்டடாக அதே சொல்லியே இருந்தாங்க கவின் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே காண்ட் ஆகிட்டு விட்டே போயிட்டு அறியப்பா நீங்கள் எதாவது பண்ணுங்கன்னு அதுக்கு நடுவில் வனிதா என்ன பண்ணாங்கன்னா அதான் முன்னாடியே சொன்னால் பிக் பாஸ் கிட்டே கால் வந்ததுன்னு எல்லாரும் உட்காந்துருக்கும் போது அந்த துப்பாக்கியை தூக்கி ஒழிச்சு வச்சா கவினை சாக அடிச்சிடலாம்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி முகின்ராவ் போகிறாரு வனிதாவும் போகிறாங்க என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்குறாங்க ஏதோ ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க டப்புன்னு அந்த துப்பாக்கி எடுக்கிறாங்க வனிதா உடனே கொடுத்தா சந்தேகம் வந்துடும் சொல்லிட்டு கொஞ்ச நேரம் கையில சுத்தி விளையாடிட்டு இருக்காங்க முகின் ட்ரா அவர்கள் அந்த கண் எடுத்துட்டு போயிட்டு அந்த பாத்ரூம் மேல இருக்க ஏரியால போய் எடுத்து வைக்கிறாரு அதுக்கப்புறமா என்ன நினைச்சு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறமா பயங்கரமான மறுபடியும் ஒரு பிரச்சனையோட தான் ஆரம்பிக்கிறாங்க என்னன்னா சாக்ஷி ஷெரின் எல்லாருமே டல்லா இருக்காங்க மோகன் வைத்தியா சார் உடனே கவின் கொஞ்சம் கோவப்பட்டாரு எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க எல்லாருமே ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க அதை பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அதனால் நானும் வெயிலே இருக்கேன் அவங்களுக்கு நம்ம வீட்டுக்குள்ளே ஜாலியாக இருக்குது சுத்தமாக பிடிக்கலன்றது எனக்கு இப்போ தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னாரு அதனால் அவரும் என்ன பண்ணார் நானும் வெயிலே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வெயிலே நின்றுட்டு இருந்தார் இதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற வகையில் முகின் ட்ராவ் அவர்கள்லாம் நின்றுட்டு தான் இருந்தாங்க ஆனால் அதுக்கப்புறமா வந்து சாக்ஷி எல்லாருமே வந்து இல்லை ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எங்களுக்குன்ட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அதுக்கு சப்போர்ட்டாக சேரன் சாரும் வந்தார் சேரன் சார் பிக் பாஸ் கிட்டே நேராக கேட்கவே கேட்டார் இது என்ன டாஸ்க் இதெல்லாம்
சுண்டி போன கத்திரிக்கை மாதிரி குறு குறு குறுகுன்னு ஆயிட்டார் உயின்னு ஆயிட்டார் அவரை பார்க்கும் போதே அப்படியே ஒரு மாறிச்சு என்னடா இவர் இப்படி பண்ணார் சைல்டிஷ் பிஹேவியராக இருக்கு அப்படின்னு நினச்சேன் கொஞ்சம் சைல்டிஷாக தான் பண்ணார் ஏன்னா வந்து இவர் மூஞ்சி சுருங்கினதை பார்த்து சேரன் சார் புரிஞ்சுக்கிட்டார் ஓகே இவர் அதனால தான் பிடிக்கல போகலன்னு சொல்லிட்டு அவர் கரெக்டான டிசிஷனை சொன்னார் மோகன் வைத்தியாசாரியே சொல்லாமல் எதனால் மோகன் வைத்தியாசாரி இல்லை ஏன்னா ஒரு வயசுக்கு இந்த வெயிலெலாம் இருக்கவே முடியாதனால அவரே சொல்லானே அவர் சொன்னோடனே அந்த சுருங்கி போன கத்திரிக்காய் மூஞ்சி அப்படியே தௌசண்ட் வாட்ச் பல்பு மாதிரி எரிய ஆச்சுது பிறகு பயங்கரமான சந்தோஷம் அதுக்கு மேலே என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா இதில் இன்னும் நல்லா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணது யார் யார் நல்லா பண்ணுறாங்க அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்கள் சொன்னேன் வனிதா அப்படின்னு சொன்னோடனே மூணு பேர் தான் வந்து தலைவர் பதவிக்கு அடுத்த வாரம் போட்டியிட போகிறீங்கன்னு இன்னும் பயங்கரமான குஷி ஓடி வரதுனே வனிதா கையை பிடிச்சி எழுக்கிறதுனே ஒரே குஜாலமாக ஆகிட்டாரு அபிராமிங்க வந்து கத்துறாங்க நான் தான் அவங்க பேர் சொன்னேன் நாங்கள் அவங்க பேர் சொன்னேன் அதில் காலையிலே உள்ள ஆனால் மோகன் வைத்தியாசாரோட இந்த ஒரு செயல் எல்லாருமே அவரை கண்டிப்பாக மக்களிடையே கொஞ்சம் தப்பாக தான் பார்க்க வைக்கின்றது என்னுடைய கண்ணோட்டம் அதுக்கப்புறமா என்ன நினச்சின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து தெளிவுப்பட்டாங்க யார் ஒஸ்டா பர்ஃபார்மே பண்ணல இல்ல யார் அந்த டாஸ்க் ஒஸ்டா பர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டாங்க அதுக்கு வந்து கவின் அண்டு இதுதான் சொல்லியிருக்கணும் ஆனால் அதை தாண்டி இன்னொரு ரெண்டு பேரை சொல்லிட்டாங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சரவணன் சாரையும் சேரன் சாரையும் சேரன் சார் சொல்கிறது தப்பு இல்லை ஏன்னா சேரன் சார் அவர் டாஸ்க்லேயே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொன்னார் ஆனால் சரவணன் சார் சொன்னதே எல்லாருமே ஷாக் அவரே கொஞ்சம் ஷாக்கில் தான் இருந்தார் என்ன பார்த்து நம்ம பேர் வந்துச்சுன்னு அதுக்கப்புறம் வனிதா கரெக்டாக அந்த பாயிண்ட்டை பிடிச்சாங்க ஏன்னா கவின் தான் ஃபஸ்ட் இந்த டாஸ்க்லேருந்து வெளியில் போகணுன்னு இருந்தான் அதனால் அவனை தான் நீங்கள் நாமினேட் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா அதனால் சரவணன் சாரை பண்ணிங்கன்னு தெரில பாவமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து தனியா சுத்துற ஆடு மாதிரி பேபேர் முடிக்கிற சரவன் சார் முக்கியமா அவருக்கிட்ட அந்த குறும்படம் போட்டு காட்டும் போது ஒரு லுக்கு விட்டார் இந்த பேய் லுக் மாதிரி அதை பார்த்து வீட்டில் இருக்க எல்லாருமே அங்கே பக்க பக்கம் சிரிச்சுட்டாங்க நானும் அதே மாதிரி தான் சிரிச்சுட்டு இருந்தேன் வனிதா அவர்கள் மட்டும் கரெக்டான ஒரு ஜட்மெண்ட்ல இருக்காங்க ஏன்னா தவறு செய்தது கவின் தான் அதனால கவின் தான் வந்து ஜெயிலுக்குள்ள போகணுன்றத எடுத்து உரைச்சிட்டே இருக்காங்க அதை தான் அவங்க ரிப்பீட்டடா சொன்னாங்க கவின் தான் ஜெயிலுக்குள்ள போகணும்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு முன்னாடியே நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க அபிராம் கிட்டாச்சலம் தான் ரெண்டு பேரும் நாமினேட் பண்ணுவாங்க சேரன் அண்ட் சரணன் அவர்கள் ஆனா சரணன் அவர்கள் அப்ப எதுவுமே பேசல என்னையே நாமினேட் பண்ணிங்கன்றது தெளிவான கேள்வியை கேட்கல என்ன காரணம்ன்றது மட்டும் சொல்லுமா நாங்க அவங்களும் சொல்லிட்டாங்க அப்ப கம்னு இருந்த அவரு அதுக்கப்புறமா வனிதா சப்போர்ட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் அவருக்கு அந்த ஞான பல்புன்றது எரியுது அதுக்கப்புறமா தான் அவரு கேள்வி கேட்கிறாரு ஆமா என்னையே நாமினேட் பண்ணீங்கன்னு சொல்லிட்டு திரு திருன்னு முடிச்சுட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறமா வனிதா ஒரு டிசிஷனுக்கு வராங்க நீங்களே எல்லாருமே பிக் பாஸ் கிட்ட பேசலாம் அப்படின்றாங்க அதுக்குள்ள பிக் பாஸ் எல்லாம் கேமராவில் பார்த்து அபிராமியை தனியாக கூப்பிட்டு பேசுறாரு என்ன பிரச்சனை என்ன ஆச்சுன்னு கேட்கிறாரு அபிராமி இழக்கிறாங்க ஓகே உங்க டீம்ல யார் வந்து செலக்ட் பண்றீங்களோ அவங்களே ஜெயிலுக்குள்ள போகலாம் அப்படின்றாரு சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அபிராமி வந்து சொல்றாங்க சேரன் சார் பிக்ஸ் ஆயிட்டாரு ஏன்னா அவர் தப்பு பண்ணிட்டாரு அவர் தெளிவான ஒரு விளக்கத்தை கேட்டாரு அதனால அவர் மாட்டிட்டாரு ஓகே அடுத்ததான் யார் போக போறீங்கன்னா கவின் தான்ன்றது பிக்ஸ் ஆயிடுச்சு அதுக்குள்ள இங்க லாஸ்ட்ல என்ன பண்ண ஒரே நிமிஷம் நானும் இங்க போறதுக்கு ரெடியா தான் இருக்கு எல்லாரும் கேட்டாங்க பொதுவா நீங்க இவருக்கு பல யாராவது போறதுக்கு விஸ்டப் பண்றீங்களா ஏன்னா ஷெரின் எல்லாம் கேட்டாங்க ஷாக்சியும் சொன்னாங்க நானும் போறேன் ஏன்னா என் மேலையும் தப்பு இருக்கு நானும் அந்த கேம கரெக்டா விளையாடல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒருத்தரா சொல்லிட்டு வந்தாங்க அப்ப சொன்னாங்க யார் யாரெல்லாம் ஜெயிலுக்கு போவா ரெடியா இருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு <laughs> ஆனா வனிதா வந்து கரெக்டா இது ஜட்ஜ் பண்றாங்க வெளியில இதுதான் நடக்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க என்ன இருந்தாலும் இதுல எல்லாமே அப்படி சுலபமாக முடியும் அப்படின்னு பார்த்தா கடைசியாக சுமூகமாகவே முடியல ஏன்னா வந்து லாஸ்ட்லேயே ரெஸ்ட் ரூம் போய் அழக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கவின் ட்ரெஸ் மாற்றுறதுக்காக வந்தார் அப்போ கூட கெஞ்சிறாரு எதுக்கு அழுகுற ஏன் அழுகுறேன்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு ஆனால் அந்த பொண்ணு ஏன் அழுகுது எதுக்கு அழுதுன்னு புரியல அது கொஞ்சம் யாராவது குயல் ஒரு குரலை உரத்தி பேசினா கூட பயங்கரமாக அழுதுறாங்க அது கொஞ்சம் எல்லாருக்கும் மனசு கஷ்டமாக இருந்து அதுக்கப்புறம் சரவணன் அவர்கள் சரவணன் அவர்கள் மறுபடியும் எல்லாரையும் பஞ்சாயத்தை கூட்டினாரு ஏங்க என்ன மட்டும் எல்லாரும் நாமினேட் பண்ணி சேரன் சார் பண்ண தப்போ யாராவது ஒருத்தராக சொன்னீங்க எல்லாருமே கம்முன்னு இருந்தீங்க அதுக்கப்புறம் கேப்டன் கையில் போயிட்டு கேப்டன் தாங்க சொல்கிறாங்க